హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు బిఎస్సి మ్యాథ్స్ ట్యూటోరియల్స్ తెలుగు సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ వీడియోలో చూడబోతున్న టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ ఓకేనా సో మనకి టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ గురించి మనము ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఓకేనా సో ముందుగా టైమ్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ సో ముందుగా డెఫినేషన్ చూద్దాం ముందుగా బీమ్ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్ చూద్దాం ఈ స్ట్రక్చరల్ మెంబర్ డిజైన్ ఈజ్ టు సపోర్ట్ లోడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బీమ్ ఓకేనా సో ఒక ఒక డిజైన్ అంటున్నాడు ఒక స్ట్రక్చర్ మెంబర్ డిజైన్ అంటున్నాడు అంటే ఒక డిజైన్ ఇక్కడ మీరు వచ్చే వాళ్ళకి ఏ స్ట్రక్చరల్ మెంబర్ డిజైన్ అంటే మీరు ఇక్కడ తీసుకోవాల్సింది రెక్టాంగిల్ తీసుకోండి ఓకేనా సో ఒక రెక్టాంగిల్ తీసుకోండి ఒక రెక్టాంగిల్ ఓకేనా యూజ్ టు సపోర్ట్ లోడ్ ఓకేనా సో మనకి ఇది మనకి ఇది రెక్టాంగులర్ షేప్ డిజైన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే మనము లోడ్ పెట్టుకోవడానికి యూజ్ చేస్తారన్నట్టు ఓకేనా సో దాన్ని ఈ స్ట్రక్చరల్ మెంబర్ డిజైన్ ని భీమ్ అంటున్నాం ఇక్కడ ఓకేనా ఈ స్ట్రక్చరల్ మెంబర్ డిజైన్ యూజ్ టు సపోర్ట్ లోడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ భీమ్ సో మనకి ఏదో ఒక స్ట్రక్చరల్ మెంబర్ డిజైన్ సో దానిపైన మనము లోడ్ ని పెట్టుకోవాలన్నట్టు అంటే మనకి సపోర్ట్ మన లోడ్ పెట్టడానికి సపోర్ట్ గా ఉంటుంది అన్నట్టు సో దాన్ని మనము భీమ్ అంటున్నాం భీమ్ ఆర్ యూజువలీ హ్యావింగ్ లార్జ్ లెంత్ ఓకేనా సో భీమ్ అనేది మనకి లార్జ్ లెంత్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే భీమ్ అనేది ఇది భీమ్ అనుకోండి ఓకేనా సో ఇది భీమ్ సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే లార్జ్ లెంత్ ఉంది చూడండి సో భీమ్స్ ఆర్ యూజువలీ హ్యావింగ్ లార్జ్ లెంత్ ఇన్ కంపేర్ చేసిన ఆఫర్స్ బ్రెత్ సో దాని బ్రెత్ దాన్ని బ్రెత్ కంపేర్ చేసి చూసినట్టయితే లెంత్ పొడువు ఓకేనా సో అండ్ థిక్నెస్ ఓకేనా అలా థిక్నెస్ కూడా దాని మందం కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే చూడండి దాని మందం చూసినట్టయితే చాలా లావు ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో మీరు కం మీరు మీరు మందాన్ని బ్రెత్ని చూసుకున్నట్టయితే లెంత్ పొడువుగా ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా అండ్ హ్యావింగ్ యూనిఫామ్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా సో దీనికి మనకి యూనిఫామ్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అనేది ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో అంటే ఇది మనకి బెండింగ్ ని చూపిస్తుంది అన్నట్టు సో చూద్దాం మనము సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ సపోర్ట్స్ దీస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు ఫైవ్ టైప్స్ సో మనం దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇలా భీమ్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఫైవ్ టైప్స్ ఉన్నాయన్నట్టు సో చూద్దాం సో దే ఆర్ సింపుల్ భీమ్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ భీమ్ కంటిన్యూస్ భీమ్ క్యాంటీ లివర్ ఆర్ క్లాంప్డ్ భీమ్ అండ్ ఫిక్స్డ్ భీమ్ ఓకేనా సో మనకి ఇలా ఫైవ్ టైప్స్ మనం భీమ్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ టైప్స్ ఇచ్చారు సో చూద్దాం ముందుగా మనము సింపుల్ భీమ్ ని చూద్దాము అలాగే డెఫినేషన్ చూద్దాము అది ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం అలాగే అన్ని ఒక్కొక్క దానికి చూసుకుంటా వద్దాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సింపుల్ భీమ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఓవర్ హ్యాంగింగ్ భీమ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి కంటిన్యూస్ భీమ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి క్యాంటీ లివర్ ఆర్ క్లాంపుడ్ భీమ్ దీన్ని క్యాంటీ లివర్ భీమ్ అని అంటారు లేకుంటే క్లాంపుడ్ భీమ్ అని అంటారు సో అదే విధంగా ఫిఫ్త్ వన్ చూసినట్టయితే ఫిక్స్డ్ భీమ్ సో ఈ విధంగా మనకి ఫైవ్ టైప్స్ బేస్ చేసుకొని టైప్స్ ఆఫ్ భీమ్స్ ఉన్నాయన్నట్టు సో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ వన్ సింపుల్ భీమ్ సో సింపుల్ భీమ్ అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ భీమ్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ భీమ్ ని మనం ఇక్కడ సపోర్ట్స్ పెట్టాను చూడండి ఇది ఇక్కడ ట్రాంగిల్ షేప్ లో ఉంది కదా సో ఇవి మనకి సపోర్ట్స్ అన్నట్టు ఓకేనా సో భీమ్ ని మనము సపోర్ట్ చేసాం ఇక్కడ చూడండి ఓకేనా సో సపోర్ట్ చేసాం సో ఇది కూడా సపోర్ట్స్ ఎలా పెట్టాలంటే ఇక్కడ మీరు ఒక భీమ్ తీసుకున్నప్పుడు ఓకేనా సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత అయితే లెంత్ ఉంటుందో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సేమ్ అంతే లెంత్ తో రెండు సపోర్ట్స్ పెట్టాలన్నట్టు కింద ఓకేనా సో రెండు ఇలా మీరు సపోర్ట్ పెట్టినట్టయితే ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో పెట్టాలన్నట్టు సో ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో పెట్టినట్టయితే అదే మనకి సింపుల్ భీమ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి మనకి భీమ్ ఇది రెక్టాంగిల్ బాక్స్ ఉంది కదా సో ఇది మనకి భీమ్ అన్నట్టు సో భీమ్ ని మనము సపోర్ట్ చేస్తేనే మనము సింపుల్ భీమ్ అవుతుంది అన్నట్టు సో ఇది దీనికి ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే మనకి లోడ్ పెట్టుకోవచ్చు చూడండి పైన ఏదైనా సో ఇలా ఇలా పెట్టేదాన్ని మనము సింపుల్ భీమ్ అని అంటున్నాం అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇది మనకి కన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఎక్కువ వస్తాయి ఓకేనా మనకి సివిల్స్ వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ చేస్తారు కదా సో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లో మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి ఒక హౌస్ ఎలా కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలంటే వాళ్ళకి ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం డెఫినేషన్ చూద్దాం సింపుల్ భీమ్ కి సో ఇక్కడ మీరు డెఫినేషన్ చూసినట్టయితే వెన్ ఏ భీమ్ ఈస్ సపోర్టెడ్ అట్ టూ ఎండ్స్ ఓకేనా సో వెన్ ఈజ్ వెన్ ఏ భీమ్ ఈజ్ సపోర్టెడ్ అట్ టూ ఎండ్స్ ఓకేనా టూ ఎండ్స్ లో ఒక మనకి భీమ్ సపోర్ట్ చేసినట్టయితే ఓకేనా విత్ సేమ్ డిస
బీమ్ అవుతుంది సో చూద్దాం డెఫినేషన్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి వెన్ ఏ బీమ్ ఈస్ సపోర్టెడ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ద సపోర్ట్స్ ఆర్ విత్ అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి బీమ్ అనేది సపోర్ట్ చేసాము ఎలా చేసాము అన్ఈక్వల్ సపోర్ట్స్తో అంటే ఇది ఎక్కువ ఇది ఇది మనకి ఈక్వల్గా ఉండదు అన్నట్టు సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే లెంత్ సో ఇది వేరే ఉంటుంది సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది మనకి వేరే ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో అలా మీరు చేసినట్టయితే అది మనకి ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్ అవుతుంది దెన్ ద బీమ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్ సో దీన్ని మనం ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్ అంటున్నాం ఓకేనా సో అదేవిధంగా థర్డ్ వన్ చూసినట్టయితే కంటిన్యూస్ బీమ్ సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే కంటిన్యూస్ బీమ్ సో ఇక్కడ చూడండి సో బీమ్ని నేను సపోర్ట్ చేసాను ఎలా చేశాను ఇలా కంటిన్యూస్ కాబట్టి అలాగే పెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోయాను చూడండి ఓకేనా సో ఇలా మీరు కంటిన్యూస్గా పెట్టాలి సపోర్ట్స్ అన్నది సో ఇలా మీరు కంటిన్యూస్గా సపోర్ట్స్ పెట్టి మనం బీమ్ బ్యాలెన్స్ చేసినట్టయితే అదే మనకి కంటిన్యూస్ బీమ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మీకు ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుందో సో అదే డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అదే అంతే ఉంటుంది సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అంత అలా మీరు ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో కంటిన్యూస్గా పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఎంత ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అంతే సేమ్ సో ఇలా మీరు ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో సపోర్ట్స్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళారనుకోండి సో అదే మనకి కంటిన్యూస్ భీమ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో చూద్దాం డెఫినేషన్ వెన్ ఏ భీమ్ ఈజ్ సపోర్టెడ్ విత్ కంటిన్యూస్ సపోర్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కంటిన్యూస్ భీమ్ ఓకేనా సో వెన్ ఏ భీమ్ ఓకే ఒక భీమ్ అనేది ఈజ్ సపోర్టెడ్ ఈజ్ సపోర్టెడ్ చేసినట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి పెట్టాం కదా సో అది కూడా ఎలా చేయమంటున్నాడు కంటిన్యూస్ సపోర్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ఈక్వల్ సో ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో పెట్టుకుంటాం వెళ్ళాలన్నట్టు సపోర్ట్ చేయాలన్నట్టు భీమ్కి ఓకేనా సో అలా చేసినట్టయితే అదే మనకి కంటిన్యూస్ భీమ్ అవుతుంది అన్నట్టు సో అదే విధంగా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం సో అదే విధంగా ఫోర్త్ వన్ చూడడం క్యాంటీ లివర్ భీమ్ ఆర్ క్లాంపుడ్ భీమ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు దీని గురించి చూద్దాం ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి నేను భీమ్ తీసుకున్నాను సో భీమ్ తీసుకొని నేను ఒక వన్ సైడ్ వచ్చేసి మనం వాళ్ళు ఫిక్స్ చేశాను చూడండి ఓకేనా సో ఇది ఇది వాళ్ళు అనుకోండి సో ఇది ఒక వాల్ అనుకోండి సో వాళ్ళు నేను ఫిక్స్ చేశాను ఒక ఎండ్ మాత్రం ఫిక్స్ చేశాను చూడండి ఇంకొక ఎండ్ ఫ్రీగా వదిలేశాను సో ఇలా మీరు ఫిక్స్ చేసినట్టయితే సో అదే మనకి క్యాంటీ లివర్ భీమ్ ఆర్ క్లాంపుడ్ భీమ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో డెఫినేషన్ చూద్దాం వెన్ ఏ భీమ్ ఈజ్ ఫిక్స్ ఇన్ టు ఏ వాల్ అట్ వన్ ఎండ్ దెన్ ద భీమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ క్యాంటీ లివర్ భీమ్ ఓకేనా సో వెన్ ఏ భీమ్ ఈజ్ ఫిక్స్ ఇన్ టు ఏ వాల్ ఒక భీమ్ మనకి వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసినప్పుడు అట్ వన్ ఎండ్ ఓన్లీ ఓకేనా సో ఒక ఎండ్ మాత్రమే మనము వాళ్ళు ఫిక్స్ చేయాలన్నట్టు దెన్ ఆ భీమ్ ఏమైపోతుంది క్యాంటీ లివర్ భీమ్ ఆర్ క్లాంపుడ్ భీమ్ అవుతుంది అన్నట్టు దీన్ని మనం క్లాంపుడ్ భీమ్ అని కూడా అంటారు ఓకేనా సో అదే విధంగా చూద్దాం సి ఫిఫ్త్ వన్ ఫిక్స్డ్ భీమ్ సో ఫిక్స్డ్ భీమ్ అంటే ఏం లేదు అదే భీమ్ తీసుకొని టూ టూ సైడ్స్ ఓకేనా సో వాళ్ళు ఫిక్స్ చేయాలన్నట్టు అదే మనకి ఫిక్స్డ్ భీమ్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ మీకు ఎలాగంటే సివిల్ కన్స్ట్రక్షన్స్లో వస్తాయి మీకు ఓకేనా సో వాళ్ళకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇది మనకి జస్ట్ తెలుసుకోవడానికి ఇచ్చారు ఈ టాపిక్ సో ఫిక్స్డ్ భీమ్ ఓకేనా సో వెన్ ఏ భీమ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ టు ఏ వాల్ అట్ బోత్ ఎండ్స్ దెన్ ఇట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ భీమ్ ఓకేనా సో ఒక భీమ్ తీసుకోండి భీమ్ తీసుకొని మనకి టూ సైడ్స్ వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసేయండి సో అలా ఫిక్స్ చేసినట్టయితే అదే మనకి ఫిక్స్డ్ భీమ్ ఓకేనా ఇదేమో ఒక సైడే ఫిక్స్ చేస్తాము సో ఇది వచ్చేసి మనకి బోత్ సైడ్స్ ఫిక్స్ చేస్తారు వాళ్ళు ఓకేనా సో ఇది మనకి ఫిక్స్డ్ భీమ్ అవుతుంది మీకు ఎగ్జామ్ పర్పస్ క్వశ్చన్ కావాలంటే ఎలాగ ఇస్తారంటే ఇది మనకి ఎస్ఏ క్యూ క్వశ్చన్ ఓకేనా వస్తే రావచ్చు ఎగ్జామ్కి మేబీ ఓకేనా సో క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారంటే వై రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బీమ్స్ వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఎగ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటాడు సో ఈ విధంగా ఇస్తాడంటే మీకు ఫస్ట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బీమ్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మీకు చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ ఈ డెఫినేషన్ అలాగే మీరు ఇదంతా చెప్పాను కదా సో ఒక్కొక్క డెఫినేషన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చాను కదా టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ సో ఇదంతా రాయాలన్నట్టు ఓకేనా అలాగే వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనం ఇక్కడ ఒక్కొక్క భీమ్ ఉంది కదా సో సింపుల్ భీమ్ పైన మనము లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఎలాగుంటుంది